Blue सर्वोन्नतुड सर्वाधिकारी परिशुद्धात्म देवाय सया आच्छरे करुड अद्भुत करुड एक नूतन सौच्रमल प्रभा मातो प्रभा नू माटलाड़तुन विदानान बट्ट नीको वंदनाल तन्रे सया नी एक आत्मा कार्यानी जरिगिन चेंड आच्छरे करुड यवरेते � Indonesia Vocês turned ஏசைக்கொடனாயுக்கப்பரிச்தித்தாத்தமாவுட்லைது விடுச்சி பெட்டனனி ஜேவுடு செப்தவுன்னாடு 
పనుయేలు కుమార్తె అయిన అన్న అను ఒక ప్రవక్తిని ఉండెను ఆమె కన్నత్వము మొదలు ఏడేండ్లు పేణ్మితో సంసారం చేసి బహుకాలము గడిచినది ఎనభై నాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలై ఉండి దేవాలయంను విడవక ఉపవాస ప్రార్థనతో రాత్రి బగళ్ళు సేవ చేయుచుండెను ఆమెతో కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి ఎరుసలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గూర్చి మాటలాడుచుండెను ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివిన తర్వాత మూడు వచనాలు మాత్రమే అన్న అనే ప్రవక్త గురించి రాసి ఉన్నదండి ఈ యొక్క తన యొక్క జీవితం ద్వారా మనము ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుందామండి మూడు యొక్క మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తనని గురించి లూకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయంలో కేవలం మూడు వచనాలు మాత్రమే తన గురించి ఒక ప్రవక్త అయిన అన్న గురించి రాయబడింది కానీ మనం తన యొక్క జీవితం ద్వారా ఏ విధంగా మనం ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో ఎటువంటి విషయాలు నేర్చుకోగలమో మూడు విషయాలను మనం నేర్చుకుందామండి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగాంశం దేవుడు చెప్తున్న మాట ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన ఎందు నిరీక్షణ ఉంచమని దేవుడు నీతో నాతో హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడండి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏ నిరీక్షణ లేనప్పటికీ కూడా నువ్వు దేవుని ఎందు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ శక్తితో ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచాలి ఏ నిరీక్షణ లేనప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుని ఎందు పూర్ణ హృదయం కలిగి పూర్ణ నమ్మకం కలిగి ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచాలి మనం చూసినట్లయితే అన్న విధవరాలై ఉండి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విధవరాలిగా ఉండి తనకు బ్రతకడానికి ఒక్క నిరీక్షణ కూడా లేదండి నేను భర్త కోసం బ్రతకాలి నేను పిల్లల కోసం బ్రతకాలి ఈ లోకంలో తను బ్రతకడానికి నిరీక్షణ అంటూ లేదు ఆయనను నిరీక్షణ అంటూ లేదు తన పరిస్థితులు తన జీవితాన్ని అందరు చూస్తుంటే తను ఎందుకు బతకాలి ఆ చిన్న వయసులోనే ఒక విధవరాలిగా తను ఉండిపోయింది చిన్న వయసులోనే సమస్తాన్ని తను కోల్పోయింది తను ఆదరించే వారి ఎవ్వరూ లేకపోయినప్పటికీ ఒక నిరీక్షణ లేకపోయినప్పటికీ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు రాత్రి బగళ్ళు విడువక పట్టుదగులు కలిగి ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉంటూ ఉందంటండి ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉందండి తనకు జీవి ఈ లోకంలో జీవించడానికి ఒక నిరీక్షణ అంటూ తనకు లేదు కానీ నేను ఈ లోకంలో ఒక సంబంధం వేరపడక ముందే ఒక తండ్రి ఒక తల్లి ఒక భర్త ఒక పిల్లలు అని తనకు ఒక ఒక సంబంధం రాకముందే ఒక కుటుంబం అనేది రాకముందే నేను పుట్టుకతోనే దేవుని కుమారుణ్ణి దేవుని కుమార్తెను అని తను రుచి తను తెలుసుకుంది కాబట్టి నేను ఏ నిరీక్షణ లేకపోయినా నేను తనని సేవిస్తాను దేవాలయంలో రాత్రి బగళ్ళు ఏ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు సేవ చేయడం అంటే ఉపవాసంతో సేవ చేయడం అంటే రాత్రి బగలు ఉపవాసంతో పట్టుదల కలిగి ఉండడం అంటే ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉందండి ఒక్కసారి తన జీవితాన్ని ద్వారా మనను దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఏ నిరీక్షణ లేదు ఏంటి నా బ్రతుకు నా అసలు ఏమి అర్థం అవట్లేదు ఏంటి నా జీవితం నేను బ్రతకడానికి ఏ నిరీక్షణ లేదు నేను బ్రతకడానికి ఒక సూచన కూడా లేదు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు నాకు ఎక్కడి నుంచి నాకు సహాయం వస్తుంది అని నువ్వు బాధ పడుతూ ఉన్నావేమో ఒక్కసారి యొక్క అన్న జీవితాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా రాయించిన మూడు వచనాల్లో ఎంత గొప్ప ధన్యత దాగి ఉందండి ఆమెకి ఒక్క నిరీక్షణ కూడా లేదు నేను భర్త కోసం బతకాల బా పిల్లల కోసం బతకాల ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు కానీ నాకు జీవాన్ని ఇచ్చిన నన్ను బ్రతికిస్తున్న నా దేవుడి కోసం నేను బ్రతకాలి అని ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు తను నిరీక్షణ కలిగి రాత్రి బగళ్ళు పట్టు తల కలిగి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తుందంటే ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ అండి మనం చూస్తూ ఉంటాం మన యొక్క జీవితంలో మనం అనుదిన జీవితంలో ఒక కొలత అనేది ఉంటుంది పాలు కావాలన్నా ఇన్ని లీటర్స్ కావాలి ఒక 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 బట్టల్ని కొలవాలన్నా ఇన్ని 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 సెంటీమీటర్లు ఇన్ని మీటర్లు ఇంత కొలత అని మనం కొలుచుకుంటాం మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనల్ని ఒక కొలత కొలిచినప్పుడు ఏ విధంగా మనం కొలుచుకుంటాము అంటే ఒక కొలత అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నువ్వు నేను దేవుడిని ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎంతగా నువ్వు నేను ప్రేమిస్తున్నావో అటువంటి కొలతను బట్టి నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితి ఉంటుందండి ఏ స్థితిలో నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ స్థితిలో నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక నిరీక్షణ లేని ఒక ఆధారం లేని ఒక సహాయం లేని అటువంటి స్థితిలో కూడా నువ్వు ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు దేవుడి ఎందు నమ్మిక ఉంచావా తప్ప 
తప్పకుండా దేవుడు నీకు సాయం చేస్తాడండి తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎన్నడూ సిగ్గుపరచను నేను వదిలివేయనన్న గొప్ప దేవుడు ఎవరు మరిచినా నేను ఎవరిని అనాథలుగా వదలను అన్న గొప్ప దేవుడు ఆ యొక్క హన్నా జీవితం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడండి నిరీక్షణ లేదే ఈ నూతన సంవత్సరం వచ్చింది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇలాగే నా జీవితంలో జరిగిపోతూ ఉన్నాయే నాకు ఒక నిరీక్షణ లేదే ఎటువంటి జీవితంలో నేను జీవిస్తున్నాను ఏంటి నా జీవితం ఎవరి కోసం నేను బ్రతకాలి అను అనుకుంటున్నావేమో నీ జీవితంలో దేవుడు ఉండి నిరీక్షణ లేని జీవితం నీది కాదు అండి ఎప్పుడు కూడా నీ జీవితంలో దేవుడు ఉన్నాడా ఒక నిరీక్షణ అనేది ఉంది నీ లోకంలో ఎవ్వరు ప్రేమించకపోయినా నిన్ను ఎవ్వరు ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా నిన్ను ఎవ్వరు ప్రోత్సహించకపోయినా నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనమ పరమ తండ్రి నిన్ను ఇప్పటికీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన వైపు తిరగండి ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచిన వారిని ఎన్నడూ సిగ్గుపరచడండి ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉందండి ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు మూడు సంవత్సరాలు కాదు ఎనభై సంవత్సరాలు రాత్రి బగలు ఉపవాస ప్రార్థనతో పట్టుదల కలిగి ఉందంటే ఎంతగా తన స్థితిలో కూడా తన స్థితి ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ స్థితిని పక్కన పెట్టి నాకు జీవాన్నిచ్చిన దేవుణ్ణి నన్ను బ్రతికిస్తున్న దేవుణ్ణి నేను సేవించాలని ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఒక విధవరాలై ఉండి కూడా ఎటువంటి నిరీక్షణ లేని జీవితాన్ని జీవిస్తున్నా కూడా దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో నమ్మింది అంటే ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనకి మూడు వచనాలు బైబిల్లో యొక్క గొప్ప బైబిల్ గ్రంథంలో తన గురించి రాయడిస్తే శక్తిని అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని తనకు అనుగ్రహించాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచాలి మొట్టమొదటిగా హన్న జీవితం నుంచి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న పాఠం ఏంటి అంటే నిరీక్షణ లేనప్పటికి కూడా నువ్వు దేవుని ఎందు పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి నమ్మాలండి రెండవదిగా ఏ ఏ ఏ స్థితి కూడా అర్థం కాని స్థితి గుండా నువ్వు వెళ్తున్నా కూడా దేవుణ్ణి నమ్మాలి అండి పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఎందు నమ్మకు ఉంచాలి రెండవదిగా అర్థం కాని స్థితిలో కూడా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఎందు నమ్మకి ఉంచాలి మన యొక్క జీవితాలు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క కష్టాలను మన యొక్క బాధలను మన యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులను మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క అనుకో ఉంటూ ఉంటాం ఎందుకు నా జీవితం ఈ విధంగా ఉండాలి ఎందుకు నాకే ఇలా జరగాలి నాకేమీ అర్థం అవ్వట్లేదు తన యొక్క జీవితం కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అండి ఆమె యొక్క ప్రవక్త అయింది కూడా ఒక విధవరాలు అయిపోయింది భర్త చనిపోయారు ఏ స్థితి తనకు అర్థం కాలేదు ఒక దేవునితో ఒక సంబంధం కలిగి ఉన్న స్త్రీకి కూడా అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది ఒక భర్త ఏడు సంవత్సరాలు భర్తతో ఉండి కూడా తర్వాత భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఎనభై సంవత్సరాలు విధవరాలుగా ఉండిపోయింది అర్థం కాని స్థితి అయినా కూడా దేవుణ్ణి వదలలేదండి మనకు ఒక చిన్న ఒక ఒక ఏదన్నా దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా కార్యం జరగకపోయినా ఏదన్నా ఆ యొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ కార్యం మన జీవితాల్లో జరగకపోయినా ఏదన్నా బాధ వచ్చినా మనం మొట్టమొదటిగా పక్కన పెట్టేది దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేస్తాం ప్రార్థన చేయడం వదిలేస్తాం బైబుల్ చదవడం వదిలేస్తాం సన్నిధికి వెళ్ళడం మానివేస్తాం దేవాలయం వైపే మనం చూడం కానీ తన జీవితం ఏంటో అర్థం కాలేదండి తన ఒక ప్రవక్తగా ఉండి ఎంతో మందికి దేవుని గురించి దేవుడి యొక్క కార్యాలు ముందుగానే తనకు వేరే వాళ్ళకి చెప్పే స్థితిలో ఉండి కూడా తన స్థితి ఏంటో తనకు అర్థం కాని స్థితిలో కూడా దేవుని వదిలిపెట్టలేదండి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విడువక పట్టుదల కలిగి ఆ దేవాలయంలో ఉంది అంటే దేవుణ్ణి తను ఎంతగా నమ్మి ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి మనం ఒక చిన్న చిన్న విషయాలకి అర్థం కాని పరిస్థితి గుండా నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే ఆ సమయంలో నీకెన్నో ప్రశ్నలు వస్తాయి ఆ సమయంలో నీకెంతో అవిశ్వాసం వచ్చేస్తుంది ఆ సమయంలో ప్రభా ఏంటి ప్రభా నా జీవితం నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభా అవిశ్వాసం వస్తుంది దేవుడికి దూరం అయిపోవాలి నిజంగా నువ్వు నిజంగా నువ్వు దేవుడి బిడ్డవైతే నువ్వు దేవుడు సాయం చేస్తాడు కదా నువ్వు ఎంతగా పరిచర్య చేసావు ఎంతగా నువ్వు దేవుళ్ళో ఉన్నావు ఎంతగా దేవుడి ఎందుకు ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావు 
ఎంతగా దేవుణ్ణి నమ్మావు అని అటువంటి అవిశ్వాసం వస్తూ ఉంటుందండి ఒక్కటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎప్పుడైతే నీలో అవిశ్వాసమైన తలంపును సైతాను అనుమతిస్తాడో ఎప్పుడైతే నీలో అవిశ్వాసం వస్తూ ఉంటుందో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అది దేనికి సూచన తెలుసా అండి అది నువ్వు ఈ యొక్క బాధ తర్వాత ఈ యొక్క ఈ యొక్క సమస్య తర్వాత ఆశీర్వాదింపబడబోతున్నావు కాబట్టి ఆ యొక్క సమయంలో నేను ఇక్కడతోనే ఆపేయాలని సాతాను పెట్టే ఒక పరీక్ష అండి అది నువ్వు ఇక్కడనే నీ యొక్క ఈ యొక్క సమయంలోనే నువ్వు ఆగిపోవాలి ఇక్కడనే ఈ సమస్యలో నువ్వు ఆగిపోవాలి ముందుకెళ్ళకూడదు అని నిన్ను ఆ యొక్క అవిశ్వాసం గుండా ఆ యొక్క అపనమ్మకం గుండా నిన్ను వెళ్తూ తీసుకువెళ్తూ నువ్వు ఇంకా ముందుకెళ్ళకూడదు దేవుణ్ణి విశ్వసించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుందండి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి నీ యొక్క బాధల్లో నీ యొక్క సమస్యల్లో నీ యొక్క అవిశ్వాసం నీ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందుల అవిశ్వాసం వస్తుంది అంటే సాతానికి అర్థమైపోతుందండి ఏమని అంటే తప్పకుండా వీళ్ళు యొక్క దేవుడు తన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసి ఆశీర్వదిస్తాడు కాబట్టి నేను ఏదో ఒక గలిబిలి పెట్టి తనలో అవిశ్వాసాన్ని తీసుకొచ్చాలి దేవుడికి దూరం చేసేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాడండి తనకు అర్థమవుతుంది కానీ మనకి అర్థమవ్వాలండి నా దేవుడు తప్పకుండా ఈ యొక్క స్థితి నుంచి తీసుకువెళ్తాడు సాతానికి అర్థమైతే ఆయన బిడ్డగా మనకి ఎంత అర్థమవ్వాలండి నా దేవుడి తప్ప తప్పకుండా ఈ యొక్క స్థితి ఆయన మారుస్తాడు మన దేవుడు మన పుట్టక ముందే మన కోసం రక్తం కార్చిన దేవుడు మనము నరకంలో పడకూడదని యుగ యుగాలు ఆయనతో ఉండాలని ఆలోచించి మన పుట్టక ముందే మన కోసం రక్తం చిందించి ఆయన యొక్క జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి ఆయన యొక్క జీవితాన్ని ఆయన యొక్క రక్తాన్ని మనకు మన కోసం కార్చిన దేవుడు ఈ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బంది నుంచి తీవడం తీసుకురావడం దేవుడికి ఒక ఒక ఎంత ఎలా ఉంటుందండి ఒక ఆఫ్టర్ ఆల్ గా ఉంటుంది చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ యొక్క చిన్న సమస్యలోనే నువ్వు నేను దేవుడికి దూరం అయిపోతే ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను మనం పొందుకోలేమండి మనం ఎటువంటి అర్థం కాని స్థితిలో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆ హన్నా జీవితంలో అర్థం కాలేదు ఏ స్థితి గుండా తను వెళ్తుందో ఏమవుతుందో ఒక ప్రవక్తిగా ఉండి తన యొక్క జీవితం ఏమవుతుందో అర్థం కాలేదు కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుందండి పూర్ణ హృదయంతో నేను దేవుని వెంబడిస్తాను నా దేవుడు నా చేయి వదలడు నా దేవుడు నన్ను సిగ్గుపరచడు నా దేవుడు నన్ను మధ్యలో వదిలివేయడు నా స్థితి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు కానీ నా దేవుడు ఎందు నేను నమ్మిక ఉంచుతానని ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి అర్థం కాని స్థితిలో కూడా దేవుడి వైపు మాత్రమే చూడగలిగిందండి మన సమస్యల వైపు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మన సమస్యల వైపు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి ఎంతో పెద్దగా కనిపిస్తాయండి కానీ నీ కోసం దేవుడు ఎంత చేశాడో ఆయన వైపు చూసి ఆయన నీ హృదయంలో ధ్యానించుకుంటా ప్రభు ఎంత గొప్ప ప్రేమ ప్రభు ఇంత గొప్ప త్యాగమా ప్రభా నువ్వు చూచినప్పుడు ఆ యొక్క సమస్య ఆ యొక్క బాధ ఆ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బంది నీకు చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుందండి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగాంశము ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనతో చెప్తున్న మాట పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి మొట్టమొదటిగా నిరీక్షణ లేని జీవితం అప్పుడు కూడా ఎటువంటి నిరీక్షణ లేనప్పుడు కూడా నువ్వు నేను దేవుని ఎందు పూర్ణ హృదయంతో నమ్మికి ఉంచాలండి రెండవదిగా అర్థం కాని జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు కూడా నువ్వు నేను దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచగలగాలి మూడవదిగా నీ యొక్క విశ్వాస జీవితానికి దేవుడు ఒక గొప్ప బహుమానాన్ని దాచి ఉంచాడని నమ్మాలి నీ యొక్క విశ్వాస జీవితానికి దేవుడు ఒక గొప్ప బహుమానాన్ని దాచి ఉంచాడు మనం ఈరోజు అన్నా గురించి ధ్యానించుకుండగా ఆమె ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విడువక పట్టుదల కలిగి ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా దేవుణ్ణి రాత్రి బగళ్ళు సేవిస్తున్నది ఆ విధంగా మనం సేవిస్తుంటే మనమే ఇంత ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల ఎంత గొప్ప విశ్వాసము ఎంత గొప్ప ధన్యత అనుకుంటున్నాం కానీ మనమే ఇలా అనుకుంటున్నాం మన దేవాది దేవుడు ఎంతగా సంతోషించాడు అంటే ఆయనకి ఎంత గొప్ప ధన్యత ఆమె ఆమెకు అనుగ్రహించాడంటే మనం చూసినట్లయితే లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆమె కూడా ఇక్కడ ఆమె అనగా హన్నా కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి ఆ యొక్క సమయం ఏంటి అంటే ఏసయను దేవాలయానికి వాళ్ళ యొక్క మరియా మరియా జోసఫ్ యోసేపు ఇద్దరు కలిసి దేవాలయానికి మన ఏసైను బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవాలయానికి తీసుకొచ్చారండి ఆ గడియలో ఆమె దేవాలయం లోపలికి వచ్చి కో వచ్చి దేవుని కొనియాడి ఎరుషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను 
గూర్చి మాట్లాడుచుండెను ఎంత గొప్ప ధన్యతో చూడండి ఆమె ఆ సమయంలో ఆ రాత్రి మగళ్ళు ఉంది ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు సేవిస్తూ ఉంది కానీ దేవుడు ఎంత గొప్ప ధన్యతను దయచేశాడు తెలుసా ఈ లోక రక్షకుణ్ణి కన్నులారా ఆమె కన్నులారా ఆ దేవాలయంలో చూచే ధన్యతను అనుగ్రహించాడు ఆమె వెళ్ళలేదు కానీ లోక రక్షకుడి దగ్గరికి ఆమున్న స్థలం దగ్గరికి మన ఏసై వెళ్ళడం ద్వారా కన్నులారా లోక రక్షకుడు ఈ లోకం ఎరుసలేములో విమోచన కొరకు కట్టు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గూర్చి మాట్లాడుచున్నది ఆయన్ని కన్నులారా చూచిందండి ఆమె యొక్క విశ్వాస జీవితానికి దేవుడు ఊహించని విధంగా ఒక గొప్ప ధన్యతను దయచేశాడు లోక రక్షకుణ్ణి కన్నులారా ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చూసే ఒక గొప్ప ధన్యతను ఆమెకు అనుగ్రహించాడండి నీ యొక్క విశ్వాసం కూడా ప్రభా నేను ఇంకా ఎంత ఎంత పూర్ణ హృదయం కలిగి ఉన్నాను ప్రభా ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా నీ అందే నేను విశ్వాసం ఉంచాను ప్రభా ఏంటి ప్రభా నా జీవితం మారట్లేదు ఎట్లా ఉందో పోయిన సంవత్సరం ఎలా ఉందో ఈ సంవత్సరం కూడా అలానే ఉంటుందేమో ప్రభా అని భయపడుతూ ఉన్నావేమో దేవుడికి కావాల్సింది ఈ యొక్క నీ యొక్క ఆర్థిక స్థితి కాదండి నీ యొక్క నీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ కాదు నీ యొక్క ఆర్థిక విధానం కాదు నీ యొక్క జాబ్ కాదు దేవునికి మన దేవునికి కావాల్సింది నీ యొక్క విశ్వాసం అండి నువ్వు దేవుణ్ణి నీ హృదయంలో ఎంతగా విశ్వసిస్తున్నావో ఆ విశ్వసించిన ప్రకారము నీ యొక్క జీవితం ఈ లోకంలో అంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి నీ యొక్క విశ్వాసమే దేవుడికి నువ్వు ఇచ్చి ఒక గొప్ప బహుమానం అండి ఆయన ఆ యొక్క బహుమానాన్ని చూసి ఊహించని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నేను ఈ స్థితిలోనో ఉంటానా అని ఊహించని విధంగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను ఇంకా విశ్వాసంగా కనిపెట్టాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను దేవుని ఎందు దేవుడి సన్నిధిలో ఉండాలి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ విషయం కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానే ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి అని నువ్వు దుఃఖపడుతూ బాధపడుతూ ఉన్నావేమో దేవుడు మనతో చెప్తున్న పాట ఊహించని యొక్క అద్భుతాన్ని ఊహించని స్థితిని దేవుడు నీకు నాకు దయచేస్తాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఈ లోకస్తులు చూసి ఎగతాళిగా ఉంటుందేమో మన యొక్క విశ్వాసం ఈ లోకస్తులకి ఒక ఎగతాళిగా ఒక నవ్వుగా ఉంటుందేమో కానీ మన గొప్ప దేవుడు మన యొక్క విశ్వాసం ద్వారానే మన యొక్క విశ్వాస పరిమా పరిమాణం ద్వారానే ఎంతో మందికి బైబిల్లో నీ విశ్వాసం గొప్పదమ్మా అని దేవుడు చెప్పాడు ఈ యొక్క లోకంలో నీ విశ్వాసం ఎవరికి కనిపించకపోవచ్చండి అందరికి ఒక ఎగతాళిగా ఉండొచ్చేమో కానీ నీ యొక్క విశ్వాసము దేవుడికి కనిపిస్తుంది నన్ను ఎంతగా బిడ్డ నమ్ముతుంది ఎంతగా నన్ను ఒక కుమార్తె నన్ను నమ్ముతుంది అని దేవుడు తప్పకుండా నీకు నాకు సహాయం చేస్తారండి దేవుడు ఎప్పటికీ నిన్ను సిగ్గుపరచడండి నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ విశ్వాసం కలిగి దేవుడి వైపు చూస్తున్నావా ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు ఒక కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు నిరీక్షణ కలిగి ఉండు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడానికి ఆత్మీయంగా నువ్వు సిద్ధపడు దేవుడు తప్పకుండా నీ కన్నుల ముందే నీకు ఊహించని ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు అటువంటి గొప్ప ధన్యత నీకు దయచేయబోతున్నాడు అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి నువ్వు దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి కూడా ప్రభు ఒక నిరీక్షణ లేని జీవితం అయ్యా అయినా నీ ఎందు నేను నిరీ నేను నమ్మిక ఉంచుతున్నాను ప్రభు ఒక అర్థం కాని స్థితి ప్రభు అయినా నేను ఎందు నమ్మిక ఇస్తున్నాను నీ విశ్వాసం ఈ లోకస్తులకి కనిపించకపోయినా నువ్వు ఎటువంటి స్థితి గుండా వెళ్తున్నావు ఎంత కన్నీరు కారుస్తున్నావు ఎంత కన్నీరు ఒంటరిగా కారుస్తున్నావు కన్నీరు ఎదుటి వారి ముందు కారిస్తే ఎంత తక్కువైపోతానని ఎంతగా నువ్వు నిద్రలో ఎంతగా ప్రభు నన్ను సహాయం చేయి ప్రభు ఈ లోకానుసారమైన కాదు జీవితం నేను నీ సాక్షిగా నిలబడాలని నువ్వు ఎంతగా ప్రయాసపడుతున్నావో ఆ గొప్ప దేవుడికి నీ యొక్క హృదయం తెలుసండి నీ కన్నీటిని ఆయన తన కవినిలో దాచుకొని ఉన్నాడండి అంత గొప్ప ధన్యత కలిగిన దేవుణ్ణి అంత గొప్ప దేవుణ్ణి నువ్వు ఈ యొక్క బాధల్లో అర్థం కాని స్థితిలో నిరీక్షణ లేని స్థితిలో నువ్వు దూరం అయిపోతే నీ విశ్వాసానికి కలిగిన బహుమానం నీ విశ్వాసానికి తగ్గ బహుమానాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవండి నిరీక్షణ ఉంచు నువ్వు ఎంతగా నువ్వు వెయిట్ చేస్తున్నావో ఎంతగా నువ్వు వేచి ఉన్నావో ఆ వేచి ఉన్నకి వేచి ఉన్న దానికంటే ఇంకా గొప్పగా ఊహించని అద్భుతాన్ని దేవుడు చేస్తాడండి మన ద్వారా దేవుడు బలపరుస్తున్నాడండి ఎవరితోనో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా నువ్వు 
ఎప్పుడు బాధపడుకు ఎప్పుడు నువ్వు కన్నీటితోనే ఉంటున్నావేమో నీ కన్నీటికి దేవుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు ఎప్పుడు నువ్వు బాధపడుతూనే ఉంటున్నావేమో ఎవ్వరు నాకు సహాయం చేయరు ఎవ్వరు నన్ను చూసుకోరు ఏం దేనికోసం నువ్వు బతకాలనుకుంటున్నావేమో అన్నా కూడా అలా ఉంటే ఆ తన యొక్క జీవితం గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క బైబుల్ గ్రంథంలో రాసి ఉంచేవాడు కాదండి తన యొక్క రక్ష రక్షకుని చూసే ధన్యతను పోగొట్టుకునేదండి కానీ నిరీక్షణ కలిగి అర్థం కాని స్థితిలో కూడా నా దేవుడు ఉన్నాడని నువ్వు నేను దేవుని బిడ్డనని నువ్వు దేవుడి వైపు చూడగలిగితే అందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక ఐస్కాంతాన్ని మనం ఒక పెన్నీస్ ద్వారా ఇనుమని మనం అతికించినప్పుడు ఏమవుతుందండి వెంటనే అతుక్కొని పోతుంది అలాగే ఈ యొక్క ఐస్కాంతాన్ని వేరు చేసే ఈ ఇనుముకి ఇంకొక ఇనుము అతికిస్తే ఎలా ఉంటుందండి అది కూడా కొంచెం సేపు ఆ యొక్క శక్తి ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఐస్కాంత శక్తి దీనిలో ఉండబట్టి ఇంకో ఇనుము కూడా అతుక్కుంటుంది అలాగే నువ్వు నేను మన పరిస్థితుల్లో దేవుడి వైపు చూడగలిగితే మన పరిస్థితులన్నిటినీ మనం ఎవరివైతే ఎవరి ద్వారా అయితే బాధపడుతున్నామో ఏ స్థితి గుండా అయితే బాధపడుతున్నామో అవన్నీ దేవుడు సమకూరుస్తాడండి అవన్నీ దేవుడు చూస్తాడు నువ్వు నేను ఈ లోకంలో జీవించాల్సింది మనుషుల సహాయం వల్ల కాదు మనుషులు ఆధారపడడం వల్ల కాదు కొంతకాలమే అలా జీవించగలం కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడి మీద ఆధారపడతావో పూర్ణమైన దుఃఖంలో ఎంతో దుఃఖం కలిగి ఎవరితో చెప్పుకోలేని బాధలో ఉన్న నిన్ను తీసుకొచ్చి పూర్ణమైన సంతోషాన్ని మన దేవుడు అనుగ్రహించగలడండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది అయితే దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నారో వారందరూ కలిసి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఎస్సయా హన్నా జీవితం ద్వారా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఆశ్చర్యకరుడా తనకు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకపోయినా తండ్రి ప్రభా నీ అందు పూర్ణమైన నమ్మక కలిగి తండ్రి జీవిస్తూ ఉన్న తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసి తండ్రి ఎవరైతే నాకు బతకడానికి ఎటువంటి సూచన లేదు ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు నేను ఎందుకు బతకాలి అనుకుంటున్నారేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవ వారిలో ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించండి సయ్య ఎవ్వరూ కూడా తండ్రి అనవసరముగా వారి యొక్క జీవితాలను పూర్తి చేయకూడదు ప్రభా నీ వైపు తిరిగి ఒక నిరీక్షణ కలిగి జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రభ అర్థం కాని స్థితి గుండా ఎవరైతే వెళ్తూ ఉన్నారో ఆశ్చర్యకరుడా అర్థం కాని స్థితి ఏ ఒక్క రోజు తండ్రి నువ్వు మాకిచ్చిన ఏ ఒక్క రోజు నీ దృష్టిలో వ్యర్థం కాదు ప్రభ ఒక ప్రణాళిక గుండానే మా యొక్క మా యొక్క జీవితంలో ఆ ఒక్క రోజును అనుగ్రహించావని నాకు అర్థం కాని స్థితి గుండా నేను నడుస్తున్నాను ఎందుకు బ్రతకాలి కాదు నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు అన్న విశ్వాసాన్ని కలిగించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ విశ్వాసం కలిగి జీవితాన్ని నువ్వు ఊహించని ప్రభ అద్భుతమైన ప్రభ ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తావని నమ్మి నీ వైపు చూస్తూ తండ్రి వారి యొక్క జీవితాన్ని నూతన సంవత్సరంలో సంతోషం కలిగి నీ అందే నీ అందే మేము నమ్మిక కలిగి ఉండడానికి సహాయం దాయిచ్చండి నువ్వే తోడేండి నడిపించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ కృపలో వర్ధిల్లడానికి సహాయం దాయిచ్చండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసి ఎవరైతే ధైర్యం పొందుకున్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ సమస్తమైన ఘనత మహిమ నీకే ఉంది చెల్లును గాక ప్రభ వారితో ఉండి తండ్రి వారిని యొక్క గాయపడిన హస్తం నీతో వారితో ఉంచి తండ్రి వారి యొక్క హృదయాలను తండ్రి వారి యొక్క హృదయ గాయములు ప్రభ మాన్పి తండ్రి నువ్వే ఆశీర్వదించి నువ్వే సాక్షిగా నిలబెట్టగలరని నజరాయడైన యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామం మనం మీకు శుభములు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మరలా మీరు వీక్షించాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మరలా వీక్షించగలరు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే ఎంతో మందికి యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేయండి దేవుని యొక్క పనిలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు కండి దేవుడు మీకు తోడై ఉండని గాక ఆమె